நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருக்கின்றவனால் என்ன செய்திட முடியும் என்று கேள்வி எழுப்பியவர்கள் முன்னால் நம்மால் எட்டி பிடிக்காத முடியாத அளவியல் கோட்பாடுகளை எல்லாம் உருவாக்கி மிக பெரிய எழுச்சியை உருவாக்கியவர் ஸ்டீபன் காக்கிங் டைம் மெசின் பிளாக் ஹோல் ஏலியன் குறித்தெல்லாம் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்ட ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் ஏ பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டைம் என்ற புத்தகம் தமிழ் உட்பட முப்பத்தி ஐந்து மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது கண்ணத்தில் இருக்கும் சில தசைகள் மட்டுமே அசையும் அதை தவிர பிற உடல் பாகங்கள் எல்லாம் செயல் இழந்து விட்டது இந்த நிலையில் சென்சார் பொருத்தப்பட்ட கண்ணாடியுடன் கணினியுடன் இணைக்கப்பட்ட வீல் சேரில் உட்கார்ந்தபடி அறிவியல் உலகத்தையே தனதாக்கி கொண்டார் உலகின் தலை சிறந்த அறிவியலாளர் என்று போற்றப்படும் ஸ்டீபன் வில்லியம் ஹாக்கிங் தன்னுடைய எழுவத்தி ஆறாவது வயதில் இன்று காலமானார் இவரை பற்றிய நீங்கள் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள சில சுவாரஸ்யமான தகவல் தான் இந்த வீடியோ ஆரம்ப கால கல்வியை ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் வெற்றிகரமாக இருக்கவில்லை எட்டு வயது வரை முறையாக படிக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் இவருக்கு கணிதத்தில் அலாதி பிரியம் இருந்திருக்கிறது அறிவியலும் சற்று விருப்பமான பாடம்தான் தந்தை பிராங்க் மகனை மருத்துவராக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டார் இரண்டாம் உலக போரின் தாக்கத்தினால் இவரது குடும்பம் ஆக்ஸ்போர்டில் இருந்து வடக்கு லண்டனுக்கு குடிபெயர்ந்தனர் தொடர்ந்து அல்போன்ஸ் நகரத்திற்கு குடிபெயர்ந்தார்கள் அங்கேதான் பள்ளி கல்வியை கற்றார் ஹாக்கிங் கல்லூரியில் கணிதம் படிக்க வேண்டும் என்பது விருப்பம் ஆனாலும் கல்லூரியில் அந்த பாடம் இல்லாததால் இயற்பியலை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் அண்டவியல் குறித்து ஆய்வினை மேற்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிஹெச்டி பட்டம் பெற்றார் இவருக்கு இருபத்தி ஓரு வயதான போது ஏஎல்எஸ் இது நரம்பு தொடர்பான பிரச்சனை இது பாதிக்கப்பட்டதால் உங்கள் தசை வலுவிழந்துவிடும் அதோடு உங்கள் உடல் இயக்கத்தை முற்றிலுமாக முடக்கிவிடும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் பனி சருக்கு விளையாட்டில் விளையாடி கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக சருக்கி விழுந்தார் அதன் பிறகுதான் அவருக்கு நரம்பு குறைபாடு ஏற்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதோடு இன்னும் சில காலங்களே அவர் உயிருடன் இருப்பார் என்றும் சொல்லப்பட்டது மருத்துவர்கள் அப்பொழுது இன்னும் இரண்டரை ஆண்டுகள் தான் ஸ்டீபன் உயிரோடு இருப்பார் என்றனர் பெரும்பாலும் இந்த ஏஎல்எஸ் ஐம்பது வயதுக்கு மேலே தான் தாக்கும் மெல்ல அவரது இயக்கத்தினை பாதித்து மரணத்தை கொடுத்திடும் ஆனால் ஸ்டீபனுக்கு இருபத்தி ஓரு வயதிலேயே இது தாக்கப்பட்டிருக்கிறது கை கால்கள் இயக்கத்தினை முதலில் பாதிக்கும் என்னால் நடந்து கடக்க முடியாத பகுதிகளை என் மனதால் செல்ல விரும்புகிறேன் அதை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார் ஹாக்கிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து ஜெனிவாவிற்கு பயணித்த போது ஹாக்கிங்கிற்கு நிமோனியா காய்ச்சல் தாக்கியது அதில் சுய நினைவை இழந்தவருக்கு வெண்டிலேட்டர் மூலம் செயற்கை சுவாசம் அளிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டது ஆனால் ஹாக்கிங்கின் மனைவி ஜேன் மறுத்துவிடவே டிராக்டோமி அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது செயற்கை சுவாசம் அடித்தால் வாழ்நாள் முழுமைக்கும் செயற்கை சுவாசம் உதவியுடன் மட்டுமே உயிர் வாழ முடியும் என்ற கட்டாயம் ஏற்படும் நிலை இருந்ததால் மனைவி ஜேன் அதனை மறுத்திருக்கிறார் மருத்துவர்கள் செய்த டிராக்டோமி சிகிச்சையினால் ஹாக்கிங்கிற்கு சீரான மூச்சு விட முடிந்தது என்றாலும் பேச்சு திறன் முற்றிலுமாக நின்று போனது ஹாக்கிங் அதன் பிறகு ஸ்பீச் சிந்தேசர் பயன்படுத்த துவங்கினார் இதனை கலிபோர்னியாவை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம் உருவாக்கியிருந்தது ஹாக்கிங் உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய வீல் சேருடன் ஒரு கணினி இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஹாக்கிங்கின் கை அசைவுகளை கொண்டு கணினி திரையில் தெரிகிற வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்தால் அது சத்தமாக ஒழிக்கும் காலப்போக்கில் ஹாக்கிங்கின் கைகளின் இயக்கமும் முற்றிலுமாக நின்று போனது இப்பொழுது ஹாக்கிங்கின் முழு உடல் இயக்கமும் கிட்டத்தட்ட முடங்கி போனது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் கண்ணத்தில் இருக்கும் சிறிய தசை மட்டும் அசைந்தது அதனால் இன்ஃப்ராடெட் ஆற்றல் கொண்ட கண் கண்ணாடியை அணிய துவங்கினார் இதன் மூலமாக கண்ணத்து தசையின் அசைவினை உணர்ந்து அதற்கேற்ப செயலாற்றும் இன்டெல் நிறுவனம் உருவாக்கி கொடுத்த கணினியும் அவர்கள் உருவாக்கிய ரோபோட்டிக் குரலையும் பயன்படுத்திதான் ஹாக்கிங் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல சாதனைகளை நிகழ்த்தியிருக்கிறார் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் இயந்திர குரல் அமெரிக்கன் ஆங்கிலத்தை பேசக்கூடியது அவர் பயன்படுத்துவது டிஇசி டாக் டிடி சிஓ ஒன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது அதன் பிறகு ஹாக்கிங் அதனை மேம்படுத்தவோ அல்லது மாற்றவோ இல்லை அந்த கருவி மிக பெரியதாகவும் எளிதில் உடைந்துவிடக் கூடியதாகவும் இருந்துமே ஹாக்கிங் மாற்றியமைக்கவில்லை அறிவியல் தொழில்நுட்பங்கள் எவ்வளவோ வளர்ந்துவிட்ட பிறகும் இன்னும் இதை ஏன் மாற்றியமைக்காமல் இருக்கிறீர்கள் என்று அவரிடம் கேட்கப்பட்ட போது இந்த குரலை நான் கேட்கவில்லை என்னால் கேட்க முடியாது அதனால் இதனை விட சிறந்த ஒன்று என நான் தேடி செல்லவில்லை என்றார் 
இவர் ஸ்டார் ட்ரெக் என்ற சேனலில் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்ற டிவி நிகழ்ச்சியிலும் பங்கேற்றிருக்கிறார் அதில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் மற்றும் நியூட்டனுடன் கலந்தாலோசிப்பது போன்ற காட்சியில் ஹாக்கிங் இடம் பெறுவார் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஹாக்கிங் விண்வெளிக்கு செல்ல விருப்பம் தெரிவிக்கவே அறிவியலாளர்கள் அவரது விருப்பத்தை சாத்தியப்படுத்தினார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு மிக பெரும் கோடீஸ்வரரான ரிச்சர்ட் பிரான்சன் ஹாக்கிங் விண்வெளிக்கு பயணிக்க ஆகும் செலவினை முழுவதுமாக தான் ஏற்பதாக சொன்னார் அதைத் தொடர்ந்து புவியீர்ப்பு இல்லாத இடத்தில் உடலின் இயக்கமே செயலிழந்த ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் மிதந்து சாதனை படைத்தார் பள்ளி பருவத்தில் படிப்பில் பின்தங்கிய மாணவராகவே இருந்திருக்கிறார் ஹாக்கிங் ஆனால் இந்த உலகம் குறித்தும் உலகம் எப்படி இயங்குகிறது என்பது குறித்தும் தீராத கேள்வி அவர் மனதில் இருந்தது அவர் கல்வியில் சிறந்து விளங்காததற்கு காரணம் ஹாக்கிங் இடம் இருக்கும் சோம்பேறித்தனம்தான் என்கிறார்கள் ஆசிரியர்கள் அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர் உடலின் இயக்கம் முடக்கப்பட்டு சக்கர நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருப்பவர் என்பதெல்லாம் பார்ப்பவர்களுக்கு தான் ஆனால் ஹாக்கிங் தன்னளவில் மிகுந்த உற்சாகமான மனிதராகவே இருந்தார் அதோடு ஹாக்கி மிகுந்த நகைச்சுவை உணர்வு மிக்கவர் என்றால் மிகையாகாது இவரை பற்றிய கதை சிம்பன்ஸ் என்ற பெயரில் அனிமேஷன் கார்ட்டூன் வடிவில் படமாக்கப்பட்டது அதற்கு குரல் கொடுத்த ஹாக்கிங்கின் வாய்ஸ் இன்ஸ்டேசர் மூலமாக குரல் கொடுக்க முன்வந்தார் ஹாக்கிங்